大仇已报，了却心事。可是我却不知该何去何从啊！人大人也是，我终究同你有几分情谊，怎么能挑这一天呢？他如今是弟子缘。孙玉君，你手上沾满了我弟家人的鲜血，我是个善恶分明、有仇必报的人。为了我的儿子，我至死不悔。从这今日之后，我们互不相欠。他往日的情谊，也到此为止了。陛下，任安乐，确实弟子缘，报应啊！<笑>罪臣先走一步。顾云年已死，不管他是故意屠杀帝家军，还是无意。都已经无法做出判断，帝家无罪，请陛下还天下一个公道。请陛下还天下一个公道。反了，反了。了请陛下给天下一个说法。殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐？对吧？说正事。殿下，你可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下十几口人尽数葬身于火海。怎会如此？事实难料。听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火，近日抓捕钟海的告示都快马加鞭，一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬。这火起的诡异，或许另有隐情。林兰姑娘，你这曲子伤感的很，闻者落泪啊。乐者无心，听者有意。世人大人，自己伤心，才会觉得曲子伤感。我利用了这全天下最好的男人，但我不后悔。他无辜，因为他对当年的事情一无所知，但他也不无辜。因为他姓韩，他将会是这整个大晋国的皇帝。他要坐上的那个皇位，记在帝家军八万白骨之上，所以我不后悔。
等我去了地城。你的人安乐，我做我的大清太子，如此就好。来世再相互，一生一诺，今生又怎能不负？相拥欢，百年孤独。别是无尽。我是大清太子，身负万里山河，奉太祖遗旨，迎娶帝家女。为山海奔赴，彼此浮沉，共度满天的夜。太子殿下，你的这个兵法武功，在一只小小的兔子面前，还真是没有丝毫用武之地呀、啊！咱们封神俊朗的太子殿下，竟然被一只兔子给弄得灰头土脸的，是谁方才说抓只兔子是多简单的事啊？白安乐，嗯，兔子急了会咬人。你可听过这句话？兔子，太子也会抓兔子！安乐，我们快到了。待回京后，我便面圣禀明情况，你就回人府歇息，等过几日，你再上朝参政。至于此行的功劳，等你的伤好了，我自会向陛下请旨。要回京了，殿下可还欢喜？此时欢喜，安乐也欢喜。人生得意之事，无非是金榜题名，或是洞房花烛。此一回大道分两路，愿殿下和安乐都能得偿所愿。连帝家流的血还不够多吗？难道太子殿下始终都认为，帝家当年该流那血吗？当年之事姑且不谈，我只说当下。如果没有当年，何来当下？如果没有当年诛灭九族，何来太子殿下眼前的人安乐？你如今已经是安乐了，便永远的做安乐不好吗？我会保你性命无忧的。子元，太祖有遗旨，封你为太子妃。太子妃之。